Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Quý Phật tử và các bạn thân mến Chúng ta lại gặp nhau vào một ngày Đầu hè nắng đẹp Nói đến mùa hè người ta nghĩ đến Các sinh viên học sinh của các trường học Nhưng cái mùa hè của chúng ta Không phải các bạn của sư ở đây Là các sinh viên học sinh Mà đó là các công nhân viên đó là điều mà sư hết sức là xúc động Bởi vì các vị làm việc suốt tuần, suốt tháng Cái ngày Chủ nhật thứ bảy của công nhân viên Là ngày các vị dành thời gian để giải trí Được tự thưởng cho mình sau một tuần lao động Nhưng các bạn là công nhân của các nhà máy Thuộc các nhóm từ thiện Ở Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh các bạn câu hội về đây Với một cái tâm nguyện là gì? Được làm công đức phóng sanh Và được nghe Phật Pháp Và Sư muốn nói với quý Phật tử Đặc biệt là nhóm của Diệu Minh Ngày hôm nay, chiều nay sẽ cùng với Sư Đi phát quà từ thiện cho Trại Phong Tức là những người Phong Cùi Ở Trại Phong Phước Tân, tỉnh Đồng Nai Các vị về đây đúng vào cái giờ chuẩn bị thuyết Pháp thì sư muốn nói với các anh chị em rằng đây là một cái các cái nhóm từ thiện mà thành phần là các bạn công nhân viên chức các bạn tự tập hợp với nhau làm cái việc thiện này chứ không phải là sư phải kêu gọi sư phải tổ chức mà các vị tự tổ chức các em có thể nhìn thấy các vị tự soạn lời tắt bạch tự có mc và những tiết mục múa không có một cái sân khấu gì hoành tráng rất đơn sơ nhưng mà làm cho sư rất xúc động xúc động của sư là bởi vì con người việt nam của chúng ta nhất là giới trẻ bây giờ đã biến động đã bị suy thoái quá nhiều về mặt đạo đức và lao vào một chữ tiền kế đến là tình Chính vì hai chữ tình tiền đó Họ cho là đó là hạnh phúc Cho nên đã làm cho cái giới trẻ Bắt đầu từ học sinh, sinh viên Đặc biệt là các bạn đã làm ra tiền như thế này nè Hư hao nhiều lắm Nếu các bạn biết rằng Chiều hôm qua một giờ là sư phải có mặt Ở nhà hàng Mandala Sư thuyết pháp cho những người doanh nhân bận rộn Trong chương trình chất lượng cuộc sống 4 giờ thuyết pháp xong là sư phải về Bến Tre và đến 12 giờ đêm sư mới trở về đây. Sáng hôm nay sư sẽ nói chuyện với các bạn. Rồi chiều hôm nay sư nói chuyện với những người phong cùi. Nhưng mà sẽ không có nơi nào làm cho sư phải xúc động khi nói chuyện với các bạn. Tại các bạn là mối quan tâm lớn của sư và của tất cả những người có trái tim với thế hệ trẻ Việt Nam. Sinh viên học sinh bây giờ có cha mẹ Có các thầy cô giáo Các khóa tu mùa hè Chăm sóc họ Nhắc nhở Khuyến tấn Cho họ được nghe pháp thoại Rất nhiều Còn các bạn Tự hình thành với nhau Qua những nhóm từ thiện Đến với sư Qua các nhóm từ thiện hướng thiện Từ thiện tâm đức Từ thiện thiện an Từ thiện nhân tâm Nhóm Phật tử ở Đồng Nai Nhóm từ thiện nhân hòa Và cái nhóm từ thiện hướng thiện là chủ động 50 bạn Nhóm từ thiện tâm đức là 40 bạn Hai nhóm này đến với sư đầu tiên Nhưng chung một ngọn lửa trái tim Đó là ngọn lửa của tình yêu thương và trí tuệ Đó là lý do mà chúng ta câu hội với nhau Vào những ngày Chủ nhật đẹp trời như thế này Sư một lần nữa phải nói với tất cả các bạn và quý Phật tử là sư xúc động và dành nhiều sự ưu ái cho các bạn. Dù cho như thế nào đi nữa, sư không thể nào bỏ các bạn để đi giảng Pháp ở bất cứ nơi nào. Bởi vì các bạn từng này con người thôi, chúng ta ngồi dưới một cái trái tạm của cái chánh điện thiên quang này. Nhưng mà với cả một tấm lòng là lắng nghe giáo pháp của Đức Như Lai Sư không có triệu tập Một tháng, hai tháng Có một ngày dành cho công nhân viên Thì các bạn tự động 
đến xin sư là sư hãy dành cho chúng con một ngày nơi ngày đó chúng con phóng sanh chúng con tu tập và được nghe pháp tất nhiên không phải ai cũng đạo phật nhưng phật pháp là đạo đức phật pháp đó là giúp chúng ta có an vui và hạnh phúc bởi vì trong đạo phật không có một thượng đế bàn phước giáng họa cho nên bất cứ ai cũng có thể nghe được giáo pháp của đức như lai cả và đó là cái mối thiện cảm lớn lao mà sư dành cho các bạn và sư cũng không tiếc lời tán thán các bạn đối với những hội chúng có những bạn trẻ giống như các bạn nhưng mà chưa biết kết nối với nhau để phát khởi tâm thiện chưa biết kết nối với nhau để nghe phật pháp nhiều khi còn là nỗi khổ cho cha mẹ là nỗi đau cho vợ chồng và với những bạn đang yêu thì thay người yêu như thay áo các bạn đến với phật pháp và giống như lời tắc bạch của một em đại diện những kỷ niệm rất đẹp giữa sư và chúng con đúng là chúng ta có những kỷ niệm rất đẹp chúng ta sáu giờ bảy giờ tám giờ chúng ta đã có mặt ở dòng sông đồng nai để thả cá chúng ta phải chờ đợi nhau kêu gọi nhau rồi đi mua cá mua cua phải không nào rồi chúng ta làm lễ phóng sanh chúng ta hồi hướng cho cụ huyền thất tổ ông bà cha mẹ và chính bản thân ta là nuôi hạt giống từ bi sau đó chúng ta về những bài múa bài hát đơn sơ của các bạn đây đâu phải trường học đâu mà tập hợp một cách dễ dàng các bạn phải lấy cái giờ mà giờ làm việc ở trong công ty đó hay là ở các nhà trọ gần nhau đó các bạn kêu nhau đến để tập múa hát cái điều kiện các bạn nó khác sinh viên và học sinh trong trường học chứ bất cứ một cái gì các bạn làm dâng lên cho tam bảo trong đó có sư và ngôi chùa ở đây thì sư đón nhận bằng tất cả sự hoan hỷ và lòng biết ơn sư biết ơn các bạn bởi vì các bạn bắt đầu là những người làm ra đồng tiền những đồng tiền của công nhân viên của việt nam sư biết nó rất là hạn chế thì các bạn cũng không có gì phải e ngại nhất là những con người với những đồng lương khiêm tốn một triệu hai triệu đồng một tháng mà dành một ngày chủ nhật trong đó chúng ta để ra một số tiền khiêm tốn để phóng sinh và thời gian quý báu để nghe pháp không phải tìm về đây bởi vì chùa to phật lớn không phải tìm về đây bởi vì ở đây có những chương trình gì hấp dẫn đơn giản vì chúng ta kết nối những trái tim hiền hướng đến chúng sanh không ăn thịt chúng sanh và rất là nhiều bạn ở đây ăn chay trường nếu mà quý phật tử mà nghe như vậy là ngưỡng mộ lắm Tại vì sư chỉ nói phóng sanh thì đừng ăn thịt nữa. Có thế thôi mà có những người ăn chay. Có những bạn nói con ăn chay vì một sự công bằng. Tại sao con biết bảo vệ và quý mạng sống của con thì con lại ăn thịt chúng sanh khác. Từng đó thôi đã có công đức rồi. Một lời nói đó thôi đã công đức bằng các vị xây một ngôi chùa. Các vị có biết không? Tại vì xây chùa lên cũng để là ươm mầm hạt giống tâm linh, đạo đức. Chứ không phải xây chùa lên để rồi nói chùa này to, có Phật lớn, có chuông đồng, chuông vàng, không phải. Mà cái ngôi chùa đó cuối cùng chỉ là trùng tuyên lời Phật dạy, hoàng dương chánh pháp. Mà chánh pháp là gì? Là đi đến đâu con người được an vui và hạnh phúc đến đó. Chính vì lý do đó, thay vì chùa chúng ta làm từ thiện, nhiều lắm, nhiều người phát tâm làm từ thiện, chúng ta có thể đi đến các cái hội người mù, ở các địa phương chúng ta tặng quà Chúng ta được người ta cảm ơn Và chúng ta ra về Nhưng không Các bạn cũng biết đấy Mình lo xe cho họ đến đây Mình lo cơm cho họ đó, Họ dùng Có khi 4 500 người ngày tổng kết cuối năm 7 800 người một Mà tại sao chúng ta phải chịu vất vả như vậy Là bởi vì Trước khi họ đón nhận những phần quà Từ trái tim yêu thương của các bạn Họ phải được nghe pháp bởi vì chính Phật Pháp là món ăn tinh thần không thể thiếu Nếu thiếu nó như cơm mà không có muối Bởi vì con người ta không biết được giá trị của Phật Pháp Cho nên người ta thay cái món ăn tinh thần đó bằng rượu Bằng ma túy, bằng cờ bạc rượu chè Bằng tất cả những cái thú vui mà họ cho rằng Mình có quyền tự thưởng với mình bằng các sự hưởng thụ dục lạc Nhưng cuối cùng sau những cái điều đó vẫn là một vấn đề vô cùng trống vắng
Mọi người phải ngưỡng mộ các bạn Bởi vì các bạn tự biết rằng Chúng ta phải có một thời gian Dành cho đời sống tinh thần của mình Thay vì cũng rất là nhiều nhóm Người ta hình thành với nhau để đi vũng tàu Ăn chơi Và đôi khi có những vấn đề Tai nạn đáng tiếc làm cha mẹ đau lòng Rồi nhậu bia Rồi đi xuống nước tắm Không làm chủ được chết đuối Rồi Những cái mối tình chóng vắn qua những cuộc đi chơi Rồi phá thai Rồi sống gấp, sống vội Và cuối cùng Người ta cảm thấy lo âu Cho giới trẻ Việt Nam Sư thì lúc nào cũng vậy hết Sư muốn người Việt Nam đi đến đâu cũng sẽ nói Tôi tự hào vì tôi là người Việt Nam Và các em Câu hội về đây Với tất cả tình yêu thương Với lòng cảm mến Và hơn hết là sự khát gỡ đối với giáo Pháp Các em thân mến Hôm nay Trước khi thời Pháp thoại Sư có nhận được hai câu hỏi của các bạn đưa lên Sư sẽ trả lời Hai câu hỏi này Câu hỏi thứ nhất Thưa Sư trong các thời kinh, chúng con thường hay được tụng kinh bát nhã, mà con thấy ở chùa nào cũng có tụng bát nhã cả. Vậy, bát nhã là gì? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, các bạn đã hỏi sư, thưa sư, mê tín dị đoan là gì? Mà hầu như ai cũng bị ảnh hưởng bởi nó trong đời sống. Đó là hai câu hỏi các bạn đặt lên thì sư sẽ giải đáp trong thời pháp thoại hôm nay. Nhưng mà trước khi giải đáp hai câu hỏi, thì sư muốn tâm sự với các bạn một số vấn đề về giá trị của Đạo Phật trong đời sống. Các bạn có đồng ý không ạ? Người ta hay nghe là đưa Đạo Phật vào cuộc đời và người ta nghĩ Đạo Phật là ở đâu trên trời, trên các tầng cỡ cao nào đó, ở cõi giới nào đó. Và bây giờ phải có trách nhiệm đem cái đạo Phật đó đưa vào đời Nhưng mà thật ra Nguồn suối phát sinh của đạo Phật Là một sự giác ngộ Về sự thật của cuộc đời Là tứ diệu đế đó Ai mà hiểu biết về sự thật của cuộc đời Đó là người biết đạo Phật Chứ không phải đạo Phật là một tôn giáo Mà sư đi lên trời Xong rồi sư đem xuống Đưa cho các bạn Hay các giảng sư khác đi kiếm đạo Phật ở đâu đó Rồi đưa vào cuộc đời Nghĩa là đạo Phật phải đem ở đâu? Không phải. Ai hiểu về cái nguồn suối phát sinh của đạo Phật đó là một sự giác ngộ về sự thật của cuộc đời. Thì như vậy chúng ta có thể biết đạo Phật là gì? Đạo Phật là đạo giác ngộ. Nên ai giác ngộ là người đó hiểu đạo Phật. Người ta có nhiều cách đi đến đạo Phật. Chứ không phải là thể hiện biết đạo Phật qua các sự lễ bái, lễ lạy hay là cúng dường. Tuy nhiên, lễ lại hay cúng dường đó là một trong những cái hình thức, phương tiện để chúng ta bớt đi bản ngã và tăng bồi công đức. Chứ không phải sự lễ lại cúng kính đó là đạo Phật đâu. Mà đạo Phật đó là trí tuệ, là giác ngộ. Mà cái giác ngộ của đạo Phật là phải hiểu rõ bản chất của cuộc sống. Cho nên á, nhiều vị Phật tử ở nước ngoài á nghe Pháp rồi gọi điện thoại về cho sư Nói là Con tò mò nghe Pháp Bởi vì sư là Đề người thuyết giảng là sư cô hư nhũ Cho nên con vào con nghe Bởi vì đa số người thuyết giảng là quý thầy cả Thì con xem coi sư cô giảng như thế nào Nhưng mà Tất nhiên Giọng nói của sư cũng khá dễ nghe Làm cho con cũng có thể là Tập trung để nghe Và điều thứ hai nữa đó Là có những cái lúc Sư rất là quyết đoán và mạnh mẽ Và điều đó làm cho con cảm thấy rằng Đó là sự giúp cho con Phải đối diện nhìn thẳng vào sự thật của cuộc đời Đạo Phật không phải là một tôn giáo để ru ngủ Rằng hãy lạy Phật đi Rằng hãy cúng dường đi Để được cái này, để được cái kia Giống như là một cái chuỗi Để mà ru ngủ cho nhau làm để rồi được cái này cái nọ Thật sự làm đã có công đức rồi Bất kỳ tôn giáo nào Các vị phải biết như thế Người đạo thiên chúa tin lành Đạo hồi, cao đài, hòa hảo Hay đạo Phật Người ta làm việc phước là tất nhiên Có cái phước Báo tốt đẹp Chứ không phải trong đạo Phật Mới có Bởi vì nhân quả là một chân lý Bất di bất dịch 
trong cuộc sống, trong cuộc đời. Cho nên, chúng ta không thể nói rằng chỉ có trong đạo Phật mới có cúng dường, mới có bố thí. Trái lại nhiều tôn giáo khác, họ làm rất tốt công việc từ thiện. Các ma sơ họ hy sinh suốt cuộc đời trong trại cùi, trại phong, nuôi dưỡng những người khuyết tật và họ xem sự phục vụ cho chúng sanh đó là hiến đầy mình cho Chúa. Cái việc từ thiện đó quá quý. Và sư nhìn cái áo của các bạn có dòng chữ. Dòng chữ gì sau lưng các bạn đó? Không chỉ là từ thiện. Hay đó. Không chỉ làm việc thiện đâu. Mà phải học hỏi khai mở trí tuệ. Bởi từ thiện thì ai cũng có thể làm. Và kết quả của từ thiện là được phước báo nhân thiên. Đời sống dễ dàng. Nhà cửa, xe cộ. Bởi cái cái lòng từ và việc thiện của mình Thì sẽ có những cái quả báo tốt đẹp Nó đến với mình Về các pháp hữu vi, hữu lộng Tài sản, nhà cửa Con cháu, gia đình Vân vân Nhưng đó chỉ là các pháp hữu vi Còn đem lại an vui và hạnh phúc Nó không phải là các pháp đó Mà hạnh phúc nó phải được đến Khi con người ta Có được trí tuệ Nhận định được cuộc đời Chúng ta có thái độ như thế nào với việc còn và mất? Nếu chúng ta không quá đau khổ với việc mất và không quá sung sướng khi được thì chúng ta cũng đã hiểu một ít về đạo Phật rồi đấy. Còn con người ta luôn luôn bị các cái pháp của cuộc sống khen, chê, được, mất phải chưa nào? đó Rồi thăn, bại vân vân Buồn, vui nó tác động làm cho chúng ta thăng trầm như là sống vậy Lên xuống, lên xuống Đau khổ Nhưng cái người tìm hiểu đạo Phật Như các bạn đang nghe Pháp đây Rồi chúng ta vẫn mong có thời gian Để được nghe Pháp Là bởi vì cứ sau một thời Pháp Chúng ta phải nhìn ra thêm nữa Cái bản chất của cuộc sống này Và con người giác ngộ Không bị sai sự và chìm đắm Trong cuộc đời Mà cuộc đời chúng ta hay bị sai sự Và chìm đắm bởi cái gì Đối với người thế gian Đó là danh Lợi Sắc đẹp và tiền tài Có nhiều người khổ Chỉ vì là tôi yêu người đó Mà người đó không yêu tôi Đó là mình muốn một cái sắc nào đó Muốn chiếm hữu nó Và trở thành nô lệ cho nó Nếu các bạn không biết Phật Pháp Thì các bạn sẽ cảm thấy Cuộc sống này ai được sắc đẹp Học hành thành đạt được một cái danh Ví dụ như là chức danh gì đó trong nhà nước hay là ở một cái 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 tập đoàn kinh tế hay là giám đốc, phó giám đốc hay là một cái danh tiếng về kỹ sư, bác sĩ gì đó. Chúng ta cảm thấy tự hào vì nó đánh giá một cái trình độ phấn đấu, năng lực học tập, ý thức sống của chúng ta. Cho nên cái danh đó nó phải kèm với cái năng lực. Chứ còn danh để đi mua thì sư không bà. Các em phải trả giá một quá trình phấn đấu chúng ta mới một cái danh đó là một cái đi với cái nghề nghiệp của mình ví dụ như cái danh bác sĩ kỹ sư giáo sư đó. giám đốc phó giám đốc hay các cái công việc quan trọng trong nhà nước sự nói danh là phải có cái, cái năng lực bên cạnh nhé còn danh mà để mua bán để có cái danh đó thì cái đó thì càng tệ nữa rồi thì chúng ta sẽ hấp dẫn bởi lợi làm gì không biết mà miễn có lợi là được Cho nên mới có cái vấn đề là bị bắt vì buôn lậu Bị bắt vì buôn ma túy Bị bắt vì là Làm Thuốc giả nói thuốc thật Làm chất độc nói là rượu ngon Vân vân Và bỏ các chất độc vào thức ăn Ví dụ như là bơm những cái chất dơ bẩn vào trong con gà Cho con gà tăng ký lên và đem ra thị trường bán Chất các thức tăng trưởng Cho các loại à, Xúc xanh đó, các loài vật đó để Cho ký tăng lên nhưng mà thật sự ăn vô là sinh bệnh Đó là vì lợi và tạo nghiệp Danh lợi Sắc là Nhìn sắc đẹp là ham Là muốn chiếm hữu Không cần biết cái sắc đó có phải là của mình không Nhưng mà nhìn là mình muốn chiếm hữu Và tài đó. Con gái Nữ Yêu người con trai bởi cái tài Con trai yêu con gái bởi cái sắc Mà cái tài đó Nhiều khi nó nguy hiểm ở cái chỗ nó không có đức mà thấy anh ta tài quá Thì đặt hết cả trái tim yêu thương Và sau đó 
hai, hai người đến với nhau rồi có một cái cuộc sống không có gì là tốt đẹp bởi vì cái gì mà không có nền tảng đạo đức trong đó người ta cứ yêu nhau đến với nhau để rồi nhìn xem cái món lợi sau đó là cái gì người con trai thì muốn chiếm hữu về sắc còn người con gái thì muốn cái người con trai này làm ra bao nhiêu tiền của và danh của anh ta danh lợi là gì để mình nương nhờ thì thưa với các em và các bạn chúng ta hãy tập thức tỉnh chuyển hóa cuộc sống nhận định đúng đắn hơn về cuộc đời chúng ta có phước thì những điều tốt đẹp nó sẽ đến mà chưa đủ là phải tu tập đừng có ngồi đây ước mộng hão huyền và dùng các cái phương tiện thấy chưa gọi là gì mưu mô xảo quyệt để bạn đạt được mục đích của mình thì kết quả sẽ rất là đau khổ vì vậy điều thứ nhất sư muốn nói với các bạn tu trong cuộc đời này nhất là đạo phật là chúng ta hiểu rõ bản chất của cuộc đời bản chất của cuộc đời vốn là vô thường và chúng ta gặp nhau ở đây là nhân duyên nhân quả đưa chúng ta gặp nhau cái nhân của các em không quý mến với phật pháp hôm nay không bao giờ được nghe pháp nhóm phật tử cô diệu minh nghĩ là lên đây để gặp sư lễ phật thăm chùa lát đi từ thiện chứ sư cũng không nói sáng nay có pháp thoại đâu và các vị lên sớm là cái duyên của các vị được nghe pháp và đâu phải dễ được nghe pháp đâu các vị thấy không là nói như vậy chứ không dễ bởi vì các vị nói con thích chủ nhật nào cũng được nghe pháp nhưng còn công việc của chúng con không dễ gì tập hợp được nhau vì vậy chúng ta phải biết rằng cái quý hóa trong cuộc đời là có cái trí tuệ để hiểu được bản chất của cuộc đời vô thường và vô ngã cái vô ngã là không có thương con ngay sư hương nhũ là là sư đây nhưng nếu khi sư chết thì trả về cho cát bụi hết chứ phải cái ngã này mà nó còn hoài đó thì chúng ta mới nói đó là cái ngã là ngã là thật là tôi à, cái bạn nguyễn văn a phải chưa nào đó là nguyễn văn a nhưng mà chúng ta thấy hồi Nguyễn Văn A mới sanh ra một bé sơ sinh nhỏ xíu Rồi tuổi, tuổi nhi đồng, thiếu niên, trung niên đến già Thay đổi từng ngày, thay đổi từng giờ, từng phút Và như hôm qua sư giảng ở nhà hàng Mandala cho những người doanh nhân bận rộn Ta còn để lại gì không? Cả một cuộc đời đó rồi có còn để lại gì không? Hay chỉ chạy theo danh, lợi, sắc và tài Rồi chết đi là một sự đau khổ, ngặt nghèo có khi là không chết được Có câu chuyện Ngày xưa có một nàng công chúa Bị quân địch bắt giam giữ Vào trong một cái hang núi Họ giam nàng Trói nàng Bằng một cái cái cùm Thấy chưa nào Và nàng đau khổ Khóc than Một nàng công chúa như thế này Mà bị giam trong một cái hang Rồi cùm chân tay bằng những xiềng xích như thế này Hay sao Lúc nào nàng cũng oán thán và nói rằng Một công chúa sống như trong cung vàng điện ngọc Một sắc đẹp như tiên như vậy Bây giờ phải bị giam và cùng bằng cái xiềng xích như thế này hay không Khóc lóc miết thôi Và trong khi cái tên tướng cướp đó, là nó muốn một ngày nào đó Nàng sẽ vui và công chúa sẽ trở thành vợ của tướng cướp Mà tự nhiên mà công chúa thành vợ tướng cướp là không ai chịu rồi đó Hay không nào mà giam nàng vô hang rồi cùng bằng xiên sức Thì nàng kêu khóc ngay đến Giống như là Vợ chồng lấy nhau ban đầu thì rất là vui Mà sau cái người vợ đó Cứ nói nhiều rồi cứ than van Rồi cứ trách móc đó Là người chồng phát chán rồi. Tôi như ngày xưa yêu em Em đâu có nói nhiều như thế Đó Mà cái bệnh nói nhiều không biết tại sao Nó lại phát sinh Và nó tăng trưởng Theo cái cuộc sống Nam đã càng sống lâu với nhau Càng nhẫn nhịn yêu thương nhau Thì càng sống lâu với nhau Do không biết Phật Pháp Người vợ thì than van chất móc quá nhiều Gọi là tập nói dai lắm điều Còn người chồng thì trở nên là Tiêu cực bất cần chán nản Có biết đâu cái hạnh phúc cũng do chính mình Và Mình không chịu nhìn nhận điều đó Mình không xây dựng Và ông đi tìm hạnh phúc khác Bà đi kiếm hạnh phúc khác Và tiếp tục một cuộc đuổi bắt Kiếm tìm không bao giờ đến đi đến đích Quay lại câu chuyện của sư Nàng công chúa khóc Than van mãi Rít ông tướng cướp nhìn hết thương nổi Đẹp thiệt á 
Nhưng mà cái người đẹp khóc như công chúa Tây Thi Phải không? Như nàng Tây Thi Người ta bảo Tây Thi khóc cũng đẹp Cười cũng đẹp Mà nhanh nhó ý ó gì cũng đẹp cả Nhưng mà Nếu mà ngày nào cũng thấy cành nhành nhanh nhó Thì có Tây Thi cách mấy Thì người ta cũng Tây Thì sao cũng chán Cho nên hãy làm đẹp cho cuộc đời Bằng việc làm ý nghĩa Bằng nụ cười Mang tất cả tâm từ bi Chứ cành nhành kèo nhèo mãi đẹp mấy Cũng thành con số không Đó bí quyết hạnh phúc đó nha đây các bạn là toàn đứng trước cửa hôn nhân với lại mới lập gia đình cả. Thầy sư nói cho biết muốn giữ hạnh phúc á, đừng có tập tánh nói nhiều. Tại vì cái việc mà mình nói là người kia thừa hiểu. Chứ đâu đợi mình giảng như là là bất đắc dĩ thì sư mới nói dai như thế đúng không nào? <cười> Chứ ngày xưa mà Đức Phật chỉ đưa cành hoa lên ca diếp mỉm cười tức là Ca Diếp hiểu Phật, hiểu Đức Thế Tôn Còn có khi giảng biết bao nhiêu nên chẳng lãnh hội được gì Thì kể ra cũng buồn chứ Có những người đệ tử đâu có cần Thầy nói nhiều đâu Mà hiểu hết ý Thầy Thì ông Thầy đóng hạnh phúc lắm Vợ chồng hiểu nhau là không phải nói nhiều với nhau Nhìn mà đã hiểu rồi Đếm chưa nào Đó. Giống như là hôm qua Sư giảng cho các doanh nhân bận rộn Hai vợ chồng lấy nhau Yêu nhau Mới đi đến hôn nhân Thì đó là một cuộc tình như ý Phải không nào không bị ép uổng Và không bị là Có nhiều người mà không được lấy người mình yêu Mà đây là được như ý Nhưng sống một thời gian có con cái Và những sự khó khăn của đời sống vật chất Danh lợi sắc tài Một ngày kia người chồng nói Em ơi anh cảm thấy rằng Quả là hôn nhân cũng gắn nặng Em thấy không mình yêu nhau như vậy đó Mà nhiều khi cũng cãi vã với nhau Rồi cũng mệt mỏi Rồi cũng quay lại năn nỉ nhau lại Tiếp tục gắn cái gánh nặng đó Người vợ nói đúng anh ạ à, Em cũng thấy thế Cho nên anh với em hãy chia sẻ với nhau Để mình mang cái gánh nặng này Đi suốt cuộc đời Thì người chồng nói sao các em biết không Em à anh có ý kiến như thế này Hai đứa gắn cái gánh này Tương đối mệt đấy Mà đôi khi quá mệt nữa hay là có thêm một người nữa để cùng gặp được không em? <cười> Tức là người chồng đó bắt đầu là muốn chuyện là gì đó Nhưng đây là chuyện vui Thường thường người ta muốn cái người thứ ba là người ta bí mật Rồi sau phát hiện ra là đổ vỡ Cãi vã rồi ly dị Chứ mà cái ông này vậy là cũng tốt á Ông nói trước Anh muốn một người thứ ba cùng gắn cái gánh nặng này Thế là người vợ nói Em nghĩ người thứ tư thì hơn à, Thế là thôi Cứ coi như là công bằng để nói rõ là không còn yêu nhau đi Tất cả là lòng tham các bạn Và người ta tham rằng mọi thứ sẽ như ý Người ta nghĩ rằng gặp nhau rồi sẽ hạnh phúc Và luôn luôn theo dệt những giấc mơ đẹp như trăm Và sư nói Đạo Phật là phải tháo cái bắt kiếm màu hồng ra Và trực tiếp nhìn cuộc đời Giống như ngày xưa các vị sư đó các vị tăng sĩ xuất gia với Đức Phật Tuổi mới 18, 20 Mà còn là các vị gì? Hoàng gia quý tộc Hoàng tử thái tử không à Nó sao tuôn thời gian đắc quả A-la-hán được Trong khi người ta cũng đầy các cái gì? Các cái nhân ái dục Giống chưa ngày xưa Nam Đà Mà ngày đi xuất gia thì sao? Nam Đà đi xuất gia là Nam Đà Đang trong ngày đám cưới mà đi xuất gia Và Đức Phật tới kêu một cái rồi Ông phải đi theo Đức Phật Mà bầm gan tím ruột vì còn đang nhớ cô dâu ở nhà chờ mình Động phòng hoa chúc Mà sợ Đức Phật quá đi theo Phật Rồi riết xuất gia luôn mà Phải không nào Thì xuất gia kiểu đau khổ lắm Cũng giống như các bạn là Các người có có nhân duyên Vợ chồng Ở ngoài đời thì sư không bảo các bạn là Phải xuất gia Nhưng phải nhìn rõ cái bản chất của cuộc đời này Bản chất của mỗi một con người Dưới một cái lớp mắt mũi Giọng nói xinh hay ho rồi là sắc vóc xinh đẹp đó Thì cũng là một cái bộ xương Một cái túi đựng các cái đồ dơ Ở trong đó Máu, đàm, giải, tanh, hôi Đó, người nào muốn tu là phải nghĩ Quán cái con người nó bất tận Còn người muốn lập gia đình Thì phải quán cái người của mình như tiên ở trên trời đó Nhưng mà quán hoài như vậy đi nha Chứ đừng có cưới nhau rồi bắt đầu thấy địa ngục Là không được Và sư nói Đạo Phật là phải nhìn rõ vào bản chất của cuộc sống Bởi vì nó vô thường Người ta không đẹp mãi, người ta không trẻ mãi Người ta không giàu mãi đâu Và Đạo Phật nhắc cho các bạn nhớ rằng Sự vô thường luôn hiện hữu trong cuộc sống Sư quay lại câu chuyện Công chúa với chàng tướng cướp 
Anh chàng này là không muốn cưỡng ép Muốn cô ta phải tự nguyện yêu mình Và thấy cô cứ rền rĩ suốt ngày rằng Tôi đẹp như thế này Mà tôi phải giam trong cái hang với cái Cái, cái xiền xích như thế này sao Cái xiền mà gọi là cái xiền xích to to như thế này nè Mà xích trên cái chân con voi á Mà giờ xích vô cái bàn chân quý phái của cô á Cho nên cô cứ xoa cái bàn chân Trời ơi Bàn chân ngọc ngà của tôi như vậy Mà cứ lấy cái xích con voi mà xích chân tôi Cái tên tướng cướp này quá thông minh Nó biết là cô ta Tiếc cái, cái sắc vóc Của mình Và cứ oán trách rằng mình ở trong cái hang động tối tăm này Cho nên chàng ta mới bắt đầu Đưa cô ta vào trong một cái Cái căn phòng Đúng rồi cái lồng đấy Mà căn phòng bằng vàng Và cái xích mà để Giống như cái xích chân voi Thì thay bằng một cái cùm to Bằng vàng có nạm ngọc Tức là thay vì cái xích voi Thì là cái cùm vàng nạm ngọc Rất là xứng đáng cho đôi chân quý phái của cô ấy. Và các bạn biết như thế nào không? Nàng công chúa đổi giận làm vui Là trời ơi cái vòng nạm ngọc này Nó quá sức là giá trị Và nó đẹp, nó xứng đáng với ta Và nàng đưa cái chân này vô Cái cùm bằng vàng nạm ngọc cái chân kia cũng vô cái cùng nạm ngọc đó Và vào trong cái phòng bằng vàng Tức cái lồng Lồng vàng Cho nên vô đó là vừa rồi đấy Vì là cô thích Những cái tài sản quý giá Và không ngờ nó cũng vẫn là một cái gì Một cái Dù làm bằng vàng ngọc Nó vẫn là một cái cùng Để tước đoạt đời sống tự do của chúng ta Cho nên nếu ai cho rằng Tiền của mới có hạnh phúc là giống như cô công chúa này Là mình đưa chân vào cái cùm vàng nạm ngọc Và cảm thấy hãnh diện vì nó Sư mới nhớ các bạn Người ta hát karaoke bên này này Mà nó nhập vào trong tay sư một Nhiều câu lắm mà sư nhớ một câu Em ơi anh vẫn biết rằng Con chim quý phải ở lồng son Phải không nào? <cười> Tức là anh chàng này biết muốn bắt cố là cho vào cái lồng son là cố sẽ chịu. Đó. Và nó tượng trưng là nếu chúng ta là cái người mua chuộc bằng cái gì. Thì cái thế gian này nó sẽ có cái để mua chuộc chúng ta. Vì vậy, biết cái cô này không phải thích lồng son tiền cổ nhưng thích danh. Thì có những anh chàng mặt mũi rất là sáng suốt. À, có những đẹp trai đó. Anh mang tới một lô mấy cái bằng Anh tốt nghiệp ở Mỹ nè Anh tốt nghiệp thạc sĩ ở Úc nè Rồi này kia các nọ là hốt hồn cố Vì cố mê danh Và cuối cùng là gì? Bằng giả Bằng giả cả, phải không nào? Là nguy hiểm lắm Đó. Và người ta đem tiền của đến để mà Lòe bịp cũng dễ lắm Mà cái tiền của làm bằng cái gì? Bằng sức lao động chân chính như các bạn công nhân Đang ngồi ở đây Hay là những cái phi vụ buôn lọc chỉ trong mấy tiếng đồng hồ người ta đem về Không biết bao nhiêu tiền của Chúng ta sống bằng những cái đồng tiền đó Làm sao có hạnh phúc được Cho nên đừng có lấy danh Lấy lợi, lấy tiền bạc làm tiêu chí Trong cuộc sống của chúng ta Đó, nếu các bạn muốn nghe Pháp Thì sư phải chỉ rõ Bản chất của cuộc sống Tiền của, danh lợi, sắc đẹp Và mọi thứ mà Cái thế gian này hay thần tượng và hướng đến Nó không phải là chân giá trị Của hạnh phúc Giống như nàng công chúa đó Khi mang cái cùm bằng vàng Thì chấp nhận mất tất cả tự do Vì vậy Kinh Kim Cang có câu Pháp thượng ưng xã hà huống phi pháp Pháp mà còn phải xả nó Chứ đừng nói chánh pháp Đến lúc cũng phải xả Đừng nói là phi pháp Tức là không chấp, không mang Không tham đắm cái gì hết Chánh pháp mà đến lúc cũng còn phải là Không chấp, huống chi là phi pháp Bây giờ là chúng ta phải bám chắc chánh pháp Để tu cái đã nha còn kinh kim cang là nói đến trí tuệ bát nhã rồi vì các vị hỏi bát nhã là gì cho nên sư mới nói cái vấn đề kinh kim cang nói đó pháp thượng ưng ừ, pháp thượng là pháp cao đến lúc còn phải bỏ huống chi là phi pháp nhưng mà bây giờ chúng ta phải nắm chắc chánh pháp để tu đừng có nói chuyện là có có không không ở đây để muốn làm chi thì làm là phải nắm chắc chánh pháp để tu hẳn do vậy các vị đến hôm nay với sư nhằm để tu tập nghe pháp tìm hiểu chánh pháp thì các vị có biết cái cuối cùng của chánh pháp là gì không các vị nghe sư giảng các vị có hiểu không hiểu tại vì đâu các có trí tuệ à, 
Còn các em nhi đồng bây giờ ngồi đây á, là sư phải kể chuyện ngày xưa. đó Có một cô bé quàng khăn đỏ. Vì không nghe lời mẹ cho nên bị chó sói ăn thịt. Thì đối với các em nhi đồng chỉ như thế thôi. Thì cái trí của các em chỉ như thế thôi. Còn bây giờ cô kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ các bạn vẫn thích nghe. Phải không nào? Tại vì nó đưa chúng ta về một cái thế giới hết sức vô tư. Nhưng mà cuộc sống của chúng ta bây giờ đâu có cho mình vô tư nữa. Mình bước vào cuộc đời, bước vào nhà máy, vào công ty, vào suy nghiệp là phải suy tư. Là phải toan tính và đôi khi muốn niệm Phật cũng không có niệm được. Tại vì người ta nói thưa sư đời bây giờ khó nói lắm. Chân sư thông cảm các bạn. Nhưng mà khó nói dễ nói gì chắc nữa mình cứ nắm chắc chánh pháp và biết vạn pháp vốn vô thường. Rồi những cái phước báo mình đang có hoặc là mình không có phước báo để sống trên đời mình tin vào nhân quả để không buồn trách ai. Các bạn phải nhớ điều đó. Tại sao phải quý chánh pháp? Chính nhờ chánh pháp này các bạn mới hiểu được chân lý hạnh phúc tìm ở đâu không thì các vị sẽ rơi vào ngũ dục danh lợi sắc tài tài sắc danh thực thùy ăn uống nữa ngủ nữa ngủ là coi như chết bỏ có những người ngày chủ nhật sao không về nghe pháp nói trời đi làm suốt tuần chủ nhật phải ngủ chứ sư ngủ từ sáng tới tối dậy ăn cái gì đó rồi ngủ từ tối tới sáng hỏi sao ngủ dữ vậy sư hỏi mấy ca sĩ coi đi hát vậy nó cũng ngủ mướt mà như vậy hết rồi nó mới hát được đó ca sĩ cũng thế Và sư mới thấy tự mình phải công nhận là mình ghê thiệt chứ hình như cũng đâu có lúc nào mình được ngủ như thế đâu mà làm việc cũng đâu có thấy giờ giấc đâu là giờ nghỉ đâu năng lực của tâm linh năng lực của niềm tin trong chánh pháp sẽ làm cho chúng ta không có mệt mỏi chán nản và cầu đợi hạnh phúc ở các cái pháp hữu vi từ danh từ lợi từ sắc đẹp từ tiền tài hãy ăn và ngủ nghỉ tất nhiên nói như vậy không phải là phá hoại tàn phá sức khỏe của mình nhưng không quá chú trọng ăn và ngủ như người ta xem ăn ngủ là một yếu tố quan trọng trong đời sống con người cái vấn đề là điều độ và thực tập quán niệm hơi thở vì vậy cái chánh pháp cho các vị hiểu biết và khai mở trí tuệ Có những vấn đề các vị sẽ đổ thừa hết Các thế lực mê tín dị đoan Tại cái này, tại cái kia Tại sáng ra gặp bà bầu Rồi tại nhà bạn xanh màu vàng Là không hợp với phong thủy Tại cái này, tại cái kia đó Mê tín dị đoan mà không biết cái gì cũng do chính mình Sư có giảng một bài pháp Tại chùa Phước Hòa Quận Gò Vấp bài pháp đó mang tên Ngày nào cũng là ngày cắt tường cả Ngày nào cũng là ngày cắt tường Nếu lúc nào mình cũng làm việc thiện lành Và tâm nghĩ điều lành Thì lúc nào cũng có cái cắt tường để đến với mình Đó sư nói như thế Có người nói con không có biết cái gì là Phong thủy gì hết trơn đó Mà cuối cùng ông thầy phong thủy vô đo Trúng hết trơn trọi hả sư ơi Đó là cái phước đó Không biết mà rồi vô khớp hết Đó là cái phước Và cái con người ta nó ít có những cái lung tung Có những cái là mắc kẹt ở trong người Cho nên cái sách đặt ở trong nhà người ta nó cũng thoáng à mà cái tâm người ta kẹt làm sao thì cái nhà người ta nó cũng mắc kẹt cái này nó kẹt cái kia như vậy cái tâm người ta ích kỷ nhỏ nhoi thì người ta sống nó cũng nhỏ nhoi ích kỷ như vậy nhưng không bao giờ quay lại chính mình mà lúc nào cũng nhìn ra ngoài để trách móc tạ sư nói là các bạn phải quay lại chính mình nghe chưa à có phong thủy nào bằng chính phong thủy của mình đây mình thông thoáng yêu thương thì tự nhiên ai cũng yêu thương mình đó mà mình ích kỷ thì cái nhà mà nó chết đủ thứ đồ ở trong mà không biết bao giờ mà có chỗ thoáng được. Thì nói phong thủy chi nữa. Cho nên cái gì thì cũng phải buông xả đi. Nó giãn bớt đi. Nó hãy để cho người mình nhẹ nhàng đi. Vì vậy các vị hướng đến tu tập nghe Pháp. Tức là các vị đang làm cho đạo Phật nó sống lên trong đời mình. Chứ không phải là con đi kiếm đạo Phật đâu. Bởi vì Phật Pháp tại thế gian Bất ly thế gian giác Ly thế mít bồ đề Y như tầm thô ra Là Phật Pháp tại thế gian Chứ không có ở đâu hết Ở đây cũng Phật Pháp Mà ngoài chợ Đông Hòa Chợ Sài Gòn, Thủ Đức, Bình Dương Cũng có Phật Pháp Trong nhà thờ cũng có Phật Pháp Thấy chưa nào Bất cứ nơi nào cũng có Phật Pháp Trong nhà tù cũng có Phật Pháp Trong mọi chốn, mọi nơi 
đều có Phật Pháp. Bởi vì mỗi một con người đều có tâm Phật tánh Phật đây. Do chúng ta bị vọng động, si mê và tham lam quá nhiều thứ, chúng ta làm mất đi, chúng ta quên mất cái bổn lai, cái chân tâm Phật tánh của mình. Chứ ở đâu cũng có Phật. Và nghe Pháp đây thì làm sống lên các cái hạt giống Phật Pháp trong tâm. Như sư giả mà các bạn vui đó là đang sống lên cái hạt giống đó. Mà sư cho một người lên nhảy bốp rốc và các bạn cũng nhảy theo là làm sống cái hạt giống nhảy bốp rốc ở trong trong các bạn nó có. Người không có tập mà thấy nhạc nó nhảy lên một cách điêu luyện thì chắc cũng nhiều kiếp nhảy rồi. Đúng không nào? Có người chưa từng nghe Pháp mà nghe sư giảng tới đâu hiểu tới đó là biết mình nghe Pháp nhiều rồi. Bây giờ sư đang giúp các bạn làm sống lên cái hạt sống đó. Cho nên chúng ta ngồi đây với nhau đó. Có thể kiếp trước sư cũng từng làm cha mẹ của các bạn rồi. Cho nên các bạn thấy yêu thương quá. Mà cũng có khi các bạn cũng từng làm anh em, thầy, làm cha mẹ của sư rồi. Cho nên chúng ta mới có thời gian dành cho nhau, yêu thương nhau, lo lắng cho nhau. Và tất cả chúng sanh chúng ta trong mối luân hồi bất tận đều có những mối tương quan, tương duyên với nhau cho đến những loài chúng sanh thấp hẹn. Vì vậy, đừng bao giờ nói tiếng chúng sanh mà mình chỉ nói là mình nhìn nhìn và mình nói chúng sanh, con những con vật cũng chúng sanh. Và trong những con vật đó cũng có ông bà, cha mẹ, thân bằng, khuyến thuộc, đang mang thân thú, mang lông đội sự. Cho nên cái thiện nguyện của các bạn bắt đầu lúc nào cũng việc phóng sanh hết cho nên sư tán thán lắm. Và tuy nhiên cũng có bạn cũng còn ăn thịt chút đến nhưng không có ai còn giết nữa. Đó là chúng ta tự kết lấy những duyên lành cho chúng ta có hạnh phúc hôm nay và ngày mai. Như vậy, nghe Pháp để làm gì? Để an vui hạnh phúc. Nhưng làm sao có an vui hạnh phúc? Trong khi sư nói, tiền cũng chưa chắc đã đem đến Sắc đẹp cũng chưa, danh cũng chưa, lợi cũng chưa, trong mái gia đình cũng chưa chắc đã có hạnh phúc. Đó là trí tuệ. Sẽ cho chúng ta có hạnh phúc. Ví dụ như hôm nay, bạn này mất một số tiền, một triệu đồng. Đối với bạn là quá lớn, bởi vì lương tháng có hai triệu mà mất hết một triệu. Nhưng khi con người ta đã biết nhân quả, người ta nói, do một là con bất cẩn, và hai, con cũng từng gieo nhân lấy của người, nên nay có người lấy lại cái xong thôi không có buồn nữa và mong rằng người ta sử dụng cái số tiền của con để làm việc tốt đừng lấy tiền con đi nhậu đừng lấy tiền con đánh bài và mong cái số tiền đó người ta có thể làm được một việc gì tốt trong gia đình của người ta thay vì mình tiếc nuối mình nguyên rủa thì mình sẽ nói của Cesa trả lại Cesa của ai trả về của đó nếu cái đó không phải của tôi thì tôi trả lại đó nhưng hãy sử dụng số tiền đó để làm việc gì tốt nhưng mà nói như vậy cũng phải cẩn trọng. Chứ không phải là không cẩn thận rồi ngày nào cũng mất. Rồi bắt đầu cái đổ thừa nhân quả, rồi cứ đi vay, đi mượn, cái rồi trở thành người khổ đau. Không phải. Phải có trí tuệ. Cho nên chùa tối cũng phải đóng cửa, chứ đừng nói không cần, nó vô nó đem chuông, đem Phật đi hết rồi làm sao. <cười> Bây giờ cái gì cũng bán hết các bạn. Hôm qua, một em Phật tử, em tên là Minh Hiển, em tới đây thăm sư. Em bảo sư ơi, Sư cũng phải cẩn thận Chứ mà bây giờ Cái gì nó cũng có thể xảy ra Sư nghe chuyện cân Phật chưa Sư nói cân Phật là cái gì Nói là Người bạn của chú Cúng dường một cái tượng Phật bằng đồng Ở trên một cái ngôi chùa ở Bình Phước Cách đây mấy năm rồi Thì cái, cái số đồng Cái tượng Phật đó là một tấn rưỡi đồng Và người ta Thợ mới mang đồng vô Để mà đúc một cái tượng Phật là một tấn rưỡi Để Tượng Phật Sáng ngời rất là đẹp Nhưng bây giờ một tấn với tấn rưỡi Mình cũng đâu khiên nổi Mình chẳng biết đó là bao nhiêu Thì khi cái cô đó, cô đến đó, Người mà cúng giường đó Mới đến cái hỏi vị trụ trì là Thưa sư, sư có hài lòng Với cái tượng Phật này không Thì cái vị trụ trì đó cũng rất thật lòng Mới bảo rằng tượng Phật đẹp lắm Tôi hài lòng lắm Nhưng mà tôi có một điều Hơi băn khoăn Thì cái người cúng giường mới nói là Thưa sư, sư băn khoăn về điều gì? Nói tôi nghe cái tượng Phật này bằng đồng là cô cúng cho tôi là một tượng Phật bằng đồng một tấn rưỡi. Nhưng mà sao tôi thấy cái cái cần cẩu mà cẩu Phật lên á, 
tôi nghe thoáng thoáng là cái cậu đó là cậu cậu một tấn mà sao khiêng cái phật lên vẫn khiêng được và không đứt cái sợi dây tức là sự quá sợ khi cái thấy xe cậu nghe thoáng thoáng cái những cái người mà đem đến đó họ nói một tấn hay là gì đó thì sư lo là cái sợi dây nó sẽ đứt nửa chừng chứ sư không nghi ngờ gì người ta lấy cả nhưng mà cái người cũng sườn là lập tức cho cần phật phải chưa và cái chú minh hệ đó chú nói sư thấy không tánh cố rất là mạnh mẽ dứt khoát có dám khiêng phật lên cân luôn để lên bàn cân luôn à và cân lên các vị biết không 900 kg thôi và lập tức là người ta phải bồi thường lại cái tượng phật đó phật làm phật làm cho chua mà người ta còn dám như thế huống chi là nói mình để tiền đó mình không chịu để ý thì nó phải lấy rồi cái đổ thừa nhân quả không được đó. cho nên đâu đó đàng hoàng đôi khi phật cũng phải bưng lên cân là bởi vì lòng tham con người vô đáy đó đạo phật là chỗ đó đó chính vì ăn cho lòng tham của ăn con người ta khi không biết phật pháp ta lừa tình ta rất thích thú ta lừa tiền ta nói mày không biết gì hết ta lừa được mày nhưng khi cái quả báo đến đó, là như thế nào bị lừa lại đau khổ đi lừa biết bao nhiêu mình không mình chỉ thấy thích thú thôi nhưng khi người ta lừa lại một cái là chỉ muốn tự tử chết đó vì vậy đừng có lừa ai cuộc sống ngày mai các bạn tuổi trẻ như vậy cũng còn dài nếu mà mình được cái số trường thọ thì mình mà không cẩn thận mình đang tốt mình gặp cái người yêu đó, mà gian xạo rồi mình sẽ ảnh hưởng cho nên mình phải luôn luôn là nắm chắc cái ngọn đèn sáng để dắt dẫn người ta chứ nếu mà mình biết phật pháp mà để cho cái kẻ tham kẻ sân si đó nó dắt dẫn mình đó là mình rất giả các vị phải nhớ như thế cho nên đến với phật pháp nghe phật pháp sư rất thích câu các bạn nói không chỉ là từ thiện phát khởi tâm từ làm các việc thiện nhưng mà còn phải học hỏi chánh pháp vì trí tuệ mới là cái đích của chúng ta trong cuộc đời mà trí tuệ muốn có phải trên cơ sở của lòng từ bi nếu ai không có tâm từ không yêu thương không chia sẻ mà nói trí tuệ là bác xạo nếu sư không yêu thương mọi người sư không biết chia sẻ không biết lắng nghe mà miệng nói trí tuệ chúng ta biết cái trí tuệ là trí tuệ ở trên trời, trên đất gì đó, ở đâu đưa vô miệng mình nó chứ không có phải trí tuệ thật sự. Cho nên tán thán tất cả những cái công đức gì đưa đến vấn đề tâm từ và việc thiện. Nó là nền tảng của lòng từ bi và muốn có trí tuệ phải có tâm từ bi. Các bạn nghe rõ chưa? Có người nói tôi chỉ tu trí tuệ, ba cái việc từ thiện tôi không làm. Như vậy là tu cách nào để có trí tuệ đây? Trí tuệ là gặp cái nghịch cảnh mà không đau buồn, chán nản. Gặp người chết mà không u oán, thê lương. Gặp của mất mà không tiếc năm này sang tháng khác. Gặp người nghèo, chia sẻ, yêu thương. Chứ không phải trí tuệ là cầm một cuốn sách lên, người ta thì mở đọc, còn mình đọc ra ro không cần cầm sách là trí tuệ. Không phải, mà thái độ sống của chúng ta khẳng định chúng ta có trí tuệ hay không. Đại sư kể câu chuyện cho các em nghe Ngày xưa tổ bát nhã ba la Được nhà vua dâng cúng một hạt Bảo châu vô giá Nghe bảo châu mình cũng biết là gì Đại khái cứ coi như kim cương đi phải không À Sư nhỏ lớn đi tu Sư cũng không có biết kim cương đâu Sau đó sư học sư biết đó Là một gì Một Kim loại quý nhất bởi vì là Nó có độ cứng vô địch Người ta dùng cái kim cương nó làm các cái đầu cho các mỏ để mà khoan các mỏ. Làm dàn khoan, không bao giờ gãy bởi vì cái độ cứng của kim cương. Mình làm đồ trang sức thì nó quá sức quý giá và đắt tiền. Sư biết như thế. Và có một lần trong cái hành trình làm từ thiện và xây dựng cái ngôi tam bảo nơi đây. Sư dập một người Phật tử. Họ đem một cái món quà rất là quý giá của người chồng tặng cho họ kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Đó là, có lẽ là kim cương. Và 
Sư ở trong học viện đi dạy ra Thì cái vị đã đón sư ở ngoài cổng trường Và nói sư hãy đi với con Sư nói đi đâu Đi ăn mà sư không có đi rồi đó Sư mệt lắm bây giờ biểu sư vào nhà hàng Để ngồi ăn Thì sư không, sư phải đi về Mệt lắm không muốn ăn gì cả Không sư ạ Con muốn sư đi cùng với con Và người ta dắt sư vào trong Một cái tiệm kim hoàng Và người ta bán Cái kim cương đó ở trước mặt sư và lần đầu tiên sư thấy kim cương Và toàn bộ cái số tiền đó Đưa cho sư để xây dựng Lúc đó là xây dựng cái nhà tổ này Và sư biết, sư nhớ là bán hết cái số kim cương đó Là được gần một tỷ đồng Và đưa hết vào trong Sư nói bây giờ sư mới có gì là Chuẩn bị làm móng thôi chưa có xây Thì lập tức đưa hết vào trong cuốn sổ Đừng tên chùa thiên qua Lúc đó sư đó lần đầu tiên sư thấy những hạt kim cương Sư tại sao em không giữ những hạt kim cương này Thưa sư ngày xưa con chưa biết tu Đó là nữ trang quý giá Và con từng đã mất rất nhiều thời gian Để chọn, để sắm những thứ nữ trang quý giá này Và con đã được khen là sang trọng xinh đẹp Khi dùng những thứ nữ trang này Nhưng mà khi con biết Phật Pháp Con nghĩ nó cũng không phải là Đưa đến giác ngộ và giải thoát Sư ngưỡng mộ cái việc làm đó thì sư tâm sự cho các em nghe Và đó cũng là một cái số tiền Đó cũng là một cái số tiền lớn nhất Khi mà sư cái ngôi chùa này Và người đó chỉ biết sư Đầu là qua những pháp thoại Và tìm đến sư mà thôi Chứ cũng không có cái nhân duyên gì khác Không có sự quen biết nào khác Thì ở đây sư nhắc lại Tổ bát nhã ba la Được nhà vua dân cúng một hạt bảo châu vô giá Vua có ba vị hoàng tử Tổ cầm lên hỏi các vị hoàng tử rằng Trên thế gian này Có gì quý hơn viên ngọc Bảo châu này hay không Hai hoàng tử lớn đều nói rằng Không có gì quý hơn Cái viên ngọc bảo châu đó Bởi vì đó là bảo châu vô giá Nhưng chỉ có hoàng tử út Thì lại bạch rằng Thưa bạch thầy Còn có một thứ quý hơn Đó chính là trí tuệ Tổ mới hỏi làm sao có thể chứng minh được điều đó Bây giờ ai chứng minh được điều này Trí tuệ quý hơn viên ngọc bảo châu Ai có thể trả lời được Tổ nó chứng minh đi Làm sao chứng minh được là Cái trí tuệ quý hơn viên ngọc Ai trả lời được câu hỏi này Cho hai phút suy nghĩ không có Thì sư trả lời chứ sao <cười> Vị hoàng tử út mới nói Thưa Thầy, viên ngọc này là vô tri. Nó không thể nào tự xác định nó là quý. Nó không xác định được nó là quý hay không quý. Phải nhờ trí tuệ của con người nhận định nó mới thành viên bảo châu vô giá. Bằng không, nó chỉ là một hòn sỏi vô tri. Chúng ta nếu mà nhìn những cái cái uh, phim người ta chiếu về cái vấn đề chế tác kim cương hột xoàn quý giá đó, chúng ta bắt đầu nó chỉ là những viên sỏi vậy đó. Đi qua Thái Lan đó, chúng ta người ta cho mình xem cách chế tác kim cương hột xoàn người ta đưa lên trên màn hình. Trước khi mà quảng cho người ta vào mua, ta cho xem phim trước. Thì khi mà khai thác ở lòng đất lên nó chỉ là những viên đất, viên sỏi. Mà không biết nó là cái gì cả. Nhưng mà bằng trí tuệ con người ta biết đây là những cái viên ngọc mà chưa được mài rũa. Phải đem về qua cái sự mài rũa, lọc rồi là Chế tác nó trở thành những viên bảo châu vô giá Nếu không có trí tuệ Những viên ngọc đó đời đời nằm trong lòng đất Thế thôi Cho nên trí tuệ ở chỗ là Biết được nó là ngọc Nếu không có trí tuệ đành chịu thôi Cũng như Đức Phật có trí tuệ Mà chỉ cho chúng ta biết Đâu là tránh pháp Đâu là phi pháp Còn nếu không có trí tuệ Chúng ta thấy việc nào có lợi thì làm Thế thôi chứ không có phân định được gì hết Tổ nghe người Hoàng tử Út trả lời như thế Tổ bắt nhã ba la rất là khen ngợi Rằng đây là Hoàng tử Út Nhưng rất là thông minh Và về sau Hoàng tử Út đó Chính là ai? Tổ Bồ Đề Đạt Ma đây Ở trong các chùa hay có tổ mà Tay cầm cái gậy với chiếc giày đó May mốt á Thời Pháp sau sư kể về tổ Bồ Đề Đạt Ma cho nghe Tại sao con chiếc giày hay lắm Không hề là truyền thuyết hay mê tín dị đoan Rất hay Mai mốt chúng ta sẽ dành thời gian để nói về Tổ, về Đức Phật Còn bây giờ phải nói về Đạo Phật cái đã 
Chứ mình kể chuyện một hôm nó sẽ giống chuyện sự tích quá Sẽ giống thần thoại quá rồi thôi Mà chúng ta phải biết được cái giá trị ứng dụng Của đạo Phật trong cuộc sống đi cái đã Rồi cái gì đó thì tính sau Cho nên đó, chúng ta nghe Pháp để biết quý trí tuệ Biết quý Phật Pháp Nếu không chúng ta chỉ quý tiền tài Sắc đẹp, danh vọng Ăn ngon và ngủ cho đã đời Chúng ta chỉ quý những cái đó thôi Người biết tu như các em Thì sẽ biết quý cái tánh không tham Không sân hận, thù oán Không si mê, làm những cái việc tối tâm Các em biết tu Là sẽ biết quý những điều đó Và hơn nữa Các vị tăng sĩ Là phải biết quý trí tuệ Người xuất gia như sư Duy tuệ thị nghiệp Lấy trí tuệ làm sự nghiệp Làm tài sản vô giá của mình Và các em tu tập một thời gian các em cũng thấy trí tuệ là tài sản vô giá bởi vì khi chết có mang cái gì theo không không nhiều khi người ta thất vọng thất bại trong một cuộc hôn nhân người ta ra đi người ta để lại hết ta không mang cái gì hết người ta cảm thấy nhà vợ con xe cộ như một gánh nặng người ta bỏ ra người ta thân thang một mình người ta ra đi như giải thoát hay là ngược lại có những người vợ bỏ cái gia đình của mình trong đó có tài sản, có xe cộ, có mọi sự công danh thành đạt trong đó người ta đi ra mà bảo giống như chút như là nhẹ tựa lông hồng, cái gánh nặng, cái tài sản như một gánh nặng và đi ra nhẹ như một lông hồng, tức là nó cũng không có giá trị gì khi nó không mang lại cái sự hạnh phúc kết nối yêu thương với nhau mà nó hành hạ tra tấn nhau thì tất cả những điều đó chỉ đem lại cho nhau sự khổ đau mà chỉ có trí tuệ chứ ngồi có ai mà mình ngồi như thế này nè ha đó và giả sử như lát là chúng ta ăn cơm thì nó cũng sẽ nắng hơn một chút chúng ta vẫn rất là vui để thắp sáng được gì ánh sáng của phật pháp của trí tuệ của niềm tin yêu thương chúng ta thấy vui còn những người mà người ta ham tiền bạc danh lợi người ta nói bộ bộ điên sao chủ nhật đi về nó ngồi hết đám vậy ngày chủ nhật tranh thủ làm cái gì đó. ra tiền chứ Thế còn người mù đó ngày Chủ nhật Họ nói con nghe Pháp buổi sáng chiều Con bán cho hết cái sắp vé số này Tức là họ cũng biết dành Thời gian để nghe Pháp Và chiều đi bán vé số đó thôi Cho nên Chúng ta có thể ăn cơm trễ một chút Chúng ta có thể phải không được nằm dài ra Để ngủ một giấc trong ngày Chủ nhật Nhưng cái thức ăn của chúng ta Cái bù đắp cho chúng ta Đó là vốn liếng để chúng ta có trí tuệ Do vậy Chúng ta biết tu tập rồi Thì cái người không tham chúng ta phải quý Cái người hiền đức chúng ta phải trân trọng Cái người sống tin nhân quả chúng ta phải xem như người thầy Mà gương vỡ cũng là thầy Những cái gương xấu chúng ta cũng đừng đem ra chê bai Bởi vì cái gương xấu là Cái xấu là cái gương cho mình đừng làm Gương xấu là là thầy Mà gương lành là là bạn À, những người tốt là bạn mình Còn người xấu là đó Thôi đừng đi vào con đường đó Cũng như một cái người đã làm cái chuyện cho mình biết cái Kết quả không hay Đừng có làm theo Nhưng hôm nay đã về nghe Pháp Thì các vị ngoài cái biết quý trí tuệ Quý Phật Pháp đó, Tin nhân quả để tu tập Thì cũng phải bỏ cái tấm khen mình chê người Cái tấm đó hầu như ai cũng có Tại cái ngã nó giúp cho mình Lúc nào cũng binh vực mình Khen ngợi mình và lúc nào cũng sẵn sàng chê bai người khác Cho nên chúng ta nghe Pháp hóa giải tập tấm khen mình chê người Xưa có một chú bé mù cả hai mắt Ở đây cái đạo tràng xưa là người mù Cho nên sư hay nhớ những câu chuyện đó Các em đây là sung sướng lắm ha Nhìn thấy sư, sư nhìn thấy các em Còn người mù hả thế giới của họ là bóng tối Cho nên nói lên phát biểu lên liền là đâu, đâu có nhìn thấy ai đâu ngán Sợ gì đâu dưới mấy ngàn người cũng cần biết nó lên cầm máy nói rong rắc rong rắc mà người mù có một cái khiếu nói quá hay nghĩa là mình tắt bạch mà mình nói chưa lưu loát bằng họ tắt bạch nữa Đó, con cầu nguyện cho sư là như thế này thế kia phước như đông hải rồi thọ tợ nam sơn con cầu nguyện cho sư là ngọn đèn chánh pháp con cũng nói ro ro thao thao bất tuyệt phải lấy cái micro lại chứ không thôi nói mấy cũng nói được <cười> nhưng mà bởi vì là họ không thấy và tự nhiên không sợ còn mình thấy thì mình thấy mọi thứ tham mọi thứ và sợ mọi thứ cho người mù mà mạnh dạn lên tu đó là có trí tuệ đó nghe à, đưa ra 
hai cái bông thì cái nào cũng được chứ còn mình cái nào đẹp hơn cả cái nào cái nào còn họ đưa ra một cái là biết một cái thôi nó cũng làm cho họ giảm đi cái sự là phân biệt nhưng mà lát hỏi nha bao thư ông nhiêu á à trăm ủa sao tôi có năm chục vậy là cầm tới nơi sư ơi lộn lộn ba ba một con có năm chục là phải công bằng mà nếu cho tất cả năm chục lọ không nói gì hết chứ không có đòi sư phải cho bao nhiêu nhưng phải công bằng thưa sư cái này con không nói sư là bất công mà con nói sư lộn <cười> bao thư con có năm chục à bà sư phải xin lỗi nhưng mà họ đâu có phân biệt là cái bao thư này đỏ bao thư này vàng còn có người cho còn coi cái bao thư đẹp mới lấy nữa à, nhất là các bạn gái phải không nào đó. đưa ra hai cái món y hệt nhau nhưng lật có lật lại hoài chưa có chọn được tại vì cái nào đẹp hơn mà thật sự nó như nhau Đó cái tâm phân biệt nó làm cho mình đau khổ à, nghe pháp rồi giảm bớt đi có nghĩa là mình thoải mái chừng nào đó là mình hạnh phúc chừng đó mình nhanh cái nhanh của mình này không phải là mình lật đật để đánh mất cuộc sống mà cái nhanh này của mình là mình đơn giản không cầu kỳ thì cái sư nói chú bé này mù hai mắt đi đâu cũng cầm gậy dò được một ngày kia đến thăm bạn chơi với bạn tới tối mới về thì người bạn mới đưa cho bọn cầm cái đèn lồng mà nó biết đường rành lắm nó dò nó biết đường một hơi là đi về tới nhà không có ai dắt tại vì cái đoạn đường từ đó đến đó là nó một đường thẳng cho nên là cứ nắm chắc vậy mà đi thôi nhưng mà người bạn đưa cái đèn lồng thì chú mới nói ủa đối với tôi tối và sáng đều như nhau đưa đèn cho tôi làm chi nói câu này cái sư nhớ người mù đến đây nè hồi đó là cũng ngồi như các bạn nè chừng trăm người ngồi đây nè cho nên ngồi nghe pháp ở đây riết đông quá rồi mới ra cái sân đất ngoài kia là cái sân mà bây giờ ta đang chuẩn bị đổ đồng đúc chuông đó chứ còn lúc trước là ngồi nghe pháp ở đây nè rồi ta bỏ dép ở dưới sân dưới ta đi lên một chập sau đi xuống là không biết dép ai là dép ai hết đó cái rồi lúc đó là mình là cái người lại mới là là giúp người mù cho nên là mình chưa chưa có cảm giác mù là như thế nào đó mình nói chú sao mà dép chú cũng nhớ nữa à, rách người ta vậy cái nói xưa xưa đưa làm ơn đưa một con đôi dép cái xưa nói dép chú màu gì à, à. tại vì làm năm sáu mươi dưới biết, biết ông màu gì cái rồi là lúc đó là ông hết kiên nhẫn rồi nghe ông nói xưa không biết màu gì làm sao không biết màu gì cho nên sau đó là đạo tràng của sư là mỗi người một cái bao rồi nhét đôi dép vô là kẹp chặt vô đây một cái đã rồi là kinh nghiệm cho chúng ta cái kinh nghiệm cho chúng ta phải xử như thế nào còn ta tu tập á ha tự chúng ta có trí tuệ để biết thấy người mù là phải cho túi đi ni lông rồi à còn mình là chưa có đủ cái 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 cái, cái sự là sáng biết để mà có thể cảm thông được mọi người dép chú mong gì đó là mình đã quên người ta mù là không thấy rồi thấy chưa nào đó. mấy em dắt người mù đi nè chú ơi chú cẩn thận coi chừng trúng cây đáng lẽ mình phải dắt người ta thì mình lại la lên là coi chừng trúng cây mà mù có thấy cây đâu đó cho nên mình sống với họ yêu thương họ thì mới thấy rằng mình chưa thông cảm được hết trong đời sống của họ đâu thì bây giờ cái chú bé này nói tôi mù thì tối sáng như nhau anh đưa đèn cho tôi làm gì nhưng mà người bạn mới nói đành rằng là anh anh không thấy anh không cần nhưng người khác nhờ cái đèn của anh mà không đụng vô anh đúng không tối rồi thì bây giờ cái anh bạn rất thông minh mới đưa cho cái đèn cầm nhưng mà các em có biết rằng đi ra một đoạn đường thì tự nhiên có một người tung vô cái người mù một cái rầm thì xong cái người mù đó đó mới la lên trời ơi bộ, bộ không thấy đèn hay sao bộ đuôi hả À, thì các em biết cái người kia trả lời sao không Đèn âm tắt rồi anh mù ơi Đèn âm tắt rồi à, Giá trị của cây đèn là ánh sáng Thiếu ánh sáng thì vô dụng Chúng ta có thân người không lo tu tập Có mắt sáng không dùng mắt Để mà xem kinh Coi những cuốn sách trí tuệ Có tai không để nghe Phật Pháp Có miệng không nói lời lầm Chúng ta như một cây đèn không có ánh sáng Khó lắm mới được thân người nè Mấy con chó nó quấn quýt bên sư Nó thương sư chứ đâu có hiểu sư nói gì đâu Chỉ so với con Một chúng sanh thấp hèn là mình đã thấy là Nó tu biết chừng nào Mới được thân người như mình 
Mình ngồi bên cạnh người điên là họ Hoàn toàn không biết sư nói cái gì từ nãy tới giờ Mà tốt nhất phải dắt cái người điên đó Nếu người điên hiền lành phải dắt ra xa ngồi Người điên ở Việt Nam mình nó thường thường ngồi im rơ vậy nè Còn người điên mà gọi là nó bị bắt chứng động kinh nó la hét Mình đâu có nghe Pháp được Cho nên cũng là người mà họ không nghe Pháp được Cho nên chúng ta nghe Pháp được Mắt chúng ta nhìn thấy được Tâm chúng ta cảm nhận được Mà chúng ta không vận hành trong sự tu tập Chúng ta như một cây đèn đã tắt rồi cái ta tụng như mình mà nó bộ mù hả? Hóa ra chính mình mù. Hả chưa nào? Mình không biết mình tắt. Rồi mình còn nói người ta nữa. Cho nên sư nói các bạn đừng có tập cái tánh khen mình chê người. Tại mình khen mình chê người rồi ra ai chê mình đây? Mình sẽ bị người khác chê mình hơn như thế. Sư nói với các em như vậy. Cái tánh này nó nghiêm trọng lắm. Mà mình tập được cái tánh này rồi là cái nghiệp khẩu của mình nó được thanh tịnh. Hả chưa nào? Có khi con chó thương chủ quấn quýt bên chủ Chủ nghèo nó cũng không vì chủ nghèo mà nó ra đi Mà chủ chết nó nằm ở trên mộ chủ mấy ngày Quên ăn quên uống Mình chắc gì được cái tình nghĩa với cha mẹ Như một con chó trung thành không? Chưa chắc Nghe chưa nào? Mình làm cái gì mình cũng toan tính Lợi hại Rồi mình tự cao tự đại Có biết đâu Cái đèn trí tuệ trong ta đã tắt từ lâu Cho nên nghe Pháp Biết Phật Pháp thì các em phải gì? Phải quán chiếu lại chính mình Khổ vui đều nghĩ đến nhân duyên và nhân quả Gieo nhân thì hái quả Nếu có nhiều sự khổ đau trong đời sống Phải biết mình đã gieo nhiều nhân chẳng lặp Cuộc sống mình có nhiều thuận duyên Đời sống an vui lại có tiền để đi bố thí cúng dường Là biết mình đã gieo những cái nhân tốt đẹp Giống như các bạn trẻ hôm nay gieo những nhân lành để tiền một chút đi phóng sanh, một chút để bố thí, một chút giúp người mù thì ngày mai cái quả đưa đến các bạn được cái cái sự tốt lành trong đời sống. Nó không gieo trồng mà làm sao nó có. Cho nên đừng có than van nếu đời sống không như ý. Và hãy nhớ rằng chúng ta không phải là thánh thì ai cũng do nghiệp mà tạo thân. Mà nghiệp đã tạo thân này thì hầu hết là khổ, nhớ như thế. Cho nên quán biết Phật Pháp Để chuyển hóa sự khổ đau Mình nghèo ha Công nhân viên, giới sư Với các anh chị em ở đây Mình tri túc thường lạc Biết đủ là vui Nhà mình nghèo Mà mình đã ai vô chùa cũng thích hết Tại vì có hoa đẹp Rồi có trồng cây xanh mát mẻ Đó Tôi cũng thấy rất là thanh, thanh thoáng trong lòng Cho nên nhà nghèo mà mình kiến tạo Bằng những vườn hoa Bằng công đức thì ngôi nhà nó rất mát mẻ Còn nhà giàu mà còn biết bố thí cúng dường Trong cái ngôi nhà đó Là không phải chỉ có bạn sang mới đến Mà người nghèo, kẻ khó cũng đều đến được Thì ngôi nhà đó cũng khác gì cung chơi Vì vậy nghèo hay giàu thì Không có thể nhận định Bằng cái pháp hữu vi Mà bằng cái tâm lượng của mình Ta nói chùa đó giàu quá Tại vì ai vô cũng cho Chùa đó giàu quá Nó sư ơi sư Người ta nói chùa mình giàu lắm á sư à, Người ta vô người ta tham mấy câu Cái sư cho gạo nó có đem gạo ra chợ nó bán kìa sư Mấy em nó mét sư vậy đó Cái đó nói chùa mình giàu lắm Cho nên á là rác á Là gọi xe rác đến để lên rồi Đem trả tiền cho xe rác chở đi Sư nói ai nói giàu cũng không sao Bởi vì sư bảo vệ môi trường Sư không ý mình là chùa mà đổ rác Ra cái hố thung lũng đằng trước Sư bảo vệ môi trường sống chỉ có đổ lá cây xuống đó thôi Còn rác rến là phải để lên xe chở đi Và sư phải trả tiền Vì sư bảo vệ môi trường Người nghèo đến Thì sư có nhiệm vụ phải cho Bởi vì có thể không cho nhiều nhưng gạo Có thể sư có Mì có thể sư dư một ít Sư có thể chia sẻ với họ thì Chùa mình giàu điều đó là Mình nghèo tiền, nghèo bạc Nhưng không nghèo đạo đức với tình thương Cho nên các bạn công nhân viên Đâu có ai nói giàu mà các bạn có thể phóng sanh Đó Có bạn nói trời ơi thấy phóng sanh mà tuyết cũng chết à Là ý là Phải mà họ họ bắt cá họ ăn đã rồi Biết không Đó, Còn mình đem thả hết trơn Đó là mình giàu đạo đức với tình thương Dù có nghèo tiền nghèo bạc Nhưng không nghèo đạo đức với tình thương Nhà mình nghèo Nhưng trái tim mình rộng mở Đó là mình biết sống theo Phật Pháp Hôm nay trước khi kết thúc thời pháp thoại Sư trả lời vắn tắt Hai câu hỏi của các bạn Câu hỏi thứ nhất 
bát nhã là gì phải có một pháp thoại nói về bát nhã nhưng hôm nay sư chỉ nói ngắn gọn thôi bát nhã tiếng phạn là prasma tiếng bali là panya dân từ phiên âm ra chữ bát nhã là trí tuệ cho nên trong cái khóa tụng kinh nào của phật giáo đục dù kinh vu lan kinh phổ môn kinh địa tạng à, hay là kinh pháp hoa kinh dược sư lăng nghiêm vân vân hay sám hối hồng danh hay bất cứ kinh gì hay cho đến nhà thiền là họ không tụng các kinh mà chỉ là ngồi thiền nhưng cái bài kinh phải tụng vẫn là kinh bát nhã maha ba la mật đa tâm kinh bởi vì bát nhã là trí tuệ các em nghe rõ chưa à như vậy khi nào mình tụng đến phần kinh bát nhã thì là nó là thường là bây giờ các chùa ta vẫn còn giữ âm, giữ cái âm để tụng maha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã mình nghe chưa hiểu gì hết nhưng mà rồi sư hứa sư sẽ lần lượt sư giải thích cho các em hiểu bây giờ hiểu một cách ngắn gọn bát nhã là trí tuệ và cái bài kinh đó dạy chúng ta phải quán cuộc sống như thế nào để có trí tuệ như vậy bát nhã là trí tuệ đó là khái niệm trung tâm của phật giáo đại thừa nhưng nói là phật giáo đại thừa nhưng từ phật giáo nguyên thủy cho đến phật giáo đại thừa thì tư tưởng bát nhã vẫn là tư tưởng bao trùm bởi vì trí tuệ là mục đích của đạo phật duy tuệ thị nghiệp trên bát nhã là một bài kinh trí tuệ bát nhã là mẹ ba đời của chư phật tức là trí tuệ là mẹ ba đời của chư phật chúng ta là con đức phật chúng ta phải hướng đến trí tuệ Đấy chưa nào đó như vậy những cái cuộc sống là chúng ta cũng học hỏi điều này điều khác là trí thức thôi học từ lớp 1 cho đến đại học thạc sĩ tiến sĩ chỉ là trí thức thôi còn trí tuệ là thái độ nhận thức sáng suốt theo đúng như nó hiện hành theo đúng chân lý mới là trí tuệ đức phật là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác ngài là đạt được trí tuệ giác ngộ viên mãn còn chúng ta là những người con phật đang tu tập hướng đến trí tuệ chúng ta giữ hai thực hành năm giới là chúng ta hướng đến trí tuệ và sẽ đạt được trí tuệ đó còn chúng ta phạm giới chúng ta sống chi phối bởi danh lợi sắc tài chúng ta sẽ khó có được cái trí tuệ bát nhã theo quan điểm của nhà phật đạt được trí tuệ bát nhã xem như đồng nghĩa với giác ngộ một trong những yếu tố quan trọng nhất của phật quả bát nhã là một trong những hạnh ba la mật đa của một bồ tát phải đạt đến à, các vị thấy chưa bồ tát thập địa là bồ tát cao nhất đó. sắp thành phật là phải có trí tuệ bát nhã còn chúng ta là đang gieo cái nhân bát nhã thôi à, chúng ta còn nhiều thứ mờ ảo còn nhiều thứ chưa rõ cho nên chúng ta phải tu tập mà cái tu tập đầu tiên không sát sinh hại vật thứ hai không gian tham trộm cắp thứ ba không có tà dâm không yêu quá nhiều không yêu gấp sống vội không phát thai thứ tư không dối trá lừa gạt người ta đôi khi trong cuộc sống cái nói dối không tránh khỏi nhưng dối để lừa gạt làm đau thương làm tổn thương làm xâm hại đến người khác chỉ lợi cho mình thì không được quyền làm và thứ năm là không rượu chè cờ bạc không dùng các chất gây say gây nghiện và cả mê tín dị đoan cũng là cái giới thứ năm các bạn nên nhớ như thế cho nên chúng ta hướng đến trí tuệ bát nhã là hãy thực hành năm giới và hãy tu tập tâm từ bi chia sẻ yêu thương tóm lại bát nhã là trí tuệ là mục đích của tất cả mọi người con phật muốn hướng đến đó là câu trả lời thứ nhất nói về mê tín dị đoan là câu hỏi thứ hai sư nói với các vị cái mê tín dị đoan hầu như cái dân tộc nào cũng có chứ không chỉ người việt nam nó đồng hành từ khi con người hình thành phát, phát triển từ những cái xã hội sơ khai ngày xưa ta đã gắn với những cái vấn đề con người ta không giải thích được và dùng những cái vấn đề mê tín dị đoan để giải thích mọi hiện tượng chung quanh đời sống bây giờ nói đến mê tín dị đoan là các bạn sẽ nghĩ ngay đến thầy pháp đồng cốt bùa ngải bói toán xin xăm 
bói quẻ tướng số cúng sao đốt giấy tiền vàng bạc vân vân đó là những hình thức của mê tín dị đoan các em nào sử dụng được laptop internet vô google bấm mê tín dị đoan chúng ta sẽ thấy hàng trăm cách nhìn về mê tín dị đoan mà phần đông đều tương tự với nhau trong các cái hiện tượng mà đó là mê tín là không sáng suốt tín là niềm tin tin vào cái việc không có sáng suốt thấy chưa nào đó chính vì vậy cái mê tín dị đoan là một niềm tin ý niệm phát xuất từ cái sự tin mà không dựa vào kiến thức hay trí tuệ người này truyền miệng người kia người này nói qua người nọ rồi trở tham la tin tưởng vào những cái điều không có cơ sở gì hết trong khi đức phật dạy chúng ta ngày nào giờ nào phút nào giây nào cũng là tốt đẹp cát tường nếu tâm của chúng ta chỉ hướng đến cát tường nếu chúng ta hướng đến việc tốt suy nghĩ điều tốt mà vẫn có những việc không hay đấy với chúng ta chúng ta phải suy đến vấn đề gì nhân quả nghe rõ chưa chứ không được đổ thừa hồi sáng ra gặp bà bầu nên giờ xui à không được đổ là buổi sáng ra gặp con gái nên xui sư gặp con trai sư xuống xui hoài à, à đừng có nói à, cho nên sư nói thật đừng có nói gặp ai mà xui hết xui hay hên là cái danh từ mà khi chúng ta gặp may mắn thôi nó hê hên quá nhưng thật sự là phước của mình mà không như ý là chúng ta biết là cũng phải có lúc chúng ta phải trả các cái quả báo của mình mà thôi cho nên niềm tin vô căn cứ dựa trên sự thiếu hiểu biết hay sự sợ hãi đó, để sùng bái những điều cực đoan điềm gỡ bùa phép đó là mê tín dị đoan thì mê tín dị đoan nó tích lũy theo cái sự phát triển của loài người cho nên sư nói xứ sở nào cũng có mê tín dị đoan hết theo bản năng sinh tồn cho nên con người ta dùng tất cả mọi cách để giải thích mọi hiện tượng chung quanh cuộc sống sự sợ hãi các hiện tượng thiên nhiên hay siêu nhiên là làm cho con người ta từ lúc ăn lông ở lỗ thời nguyên thủy để đổ thừa vô thần sông thần núi thần nước thần non thần này thần nọ đó. thì sư muốn nói với các vị rằng với các hiện tượng tự nhiên đó đó. chúng ta cũng cần phải tôn trọng thiên nhiên không phá hoại thiên nhiên thì thiên nhiên không phá hoại ta ta tôn trọng con người thì con người sẽ tôn trọng ta ta tôn trọng người đã chết người đã chết tôn trọng ta chứ không nên vin vào trong các cái hình thức bùa chú bói toán để chúng ta vận hành đời sống chúng ta đó không phải là lối sống của một người con Phật một đứa trẻ mới sinh ra trong người nó chẳng có mê tín dị đoan gì hết á nhưng khi lớn lên nó học từ xã hội nó học từ bạn bè hãy chưa nào đó. giống như nhỏ ngày mùng 1 Tết mẹ sư nó không được mở tủ đó, lấy cái gì lấy hôm 30 Tết đi mùng 1 mà mở tủ thì cả năm tiền sẽ ra đó thế là ngày 30 mà quên mở tủ lấy tiền thì mùng 1 không có đứa nào được lì xì đồng rào hết là bởi vì hôm qua 30 không mở tủ thì mùng 1 ráng nhịn đi con rồi mai mùng 2 là má lì xì cho tức lắm tức tối lắm đó là những cái sự mà mình mình tự đặt ra rồi tự mình tin tưởng vào phải không nào đó nói chung cái mê tín dị đoan đó nó có nhiều thứ lắm nhưng có thể nói là nó thuộc về là phất xoát từ truyền thống hay thói quen như xin xăm bói bài chỉ tay cúng sao giải hạ đốt giấy vàng bạc đó vân vân nó truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác gọi là phong tục cổ truyền phải tín ngưỡng dân gian rồi dạng thứ hai đó là những điều kiên cử dạng thứ ba là những điềm báo điềm gỡ như sư nói đó đó gặp đàn bà xui mắt trái giật mắt phải giật gì đó đủ thứ cả đó mèo đến nhà thì khó chó đến nhà thì sang đó. sư nói mèo đến sư cũng nuôi chó đến sư cũng nuôi hết tại vì nó mò vô chùa rồi giờ đen nó đi đâu nhưng mà nếu nhiều quá thì cũng phải kiếm chùa mà cho bớt chứ không thì chết nhưng mà nếu nói mèo đến thì khó thì chắc sư đem mèo sư vất hết rồi còn gì tất cả đều xác định trên cái tâm từ của mình mình làm phước mình được phước còn mình thấy mèo khó mình liền nó cho có chó nó cắn chết thì mình đã gieo một việc xấu rồi cho nên không gì hơn là hãy làm các việc lành để có các kết quả lành à, rồi á cái dạng thứ tư là tôn thờ sùng bái các vấn đề siêu hình à, những cái vấn đề đó 
nó khó giải thích được rồi các vấn đề là bán hàng đốt phong long rồi cái gì cái gì rồi màu sắc nói chung những sự mê tín dị đoan nó vô thượng vô phạt vô biên nó do những quan niệm của con người bây giờ mà giải thích đúng sai đó thì không thể nói hết đó, có người cho thấy là đúng làm sao mà sư nói đối với sư tất cả hãy lý giải trên phương diện nhân và quả gieo các nhân lành sẽ được các phước báo các quả lành các vị bây giờ trong chùa sư người ta đem tới đây những con chó người ta phỏng xăm có những con chó mù con chó bệnh mà sư nuôi nếu nó cái thân chó này nó hết mà được thân người nó sẽ được quy đầu phật pháp tăng tam bảo suy nghĩ như thế sư cứu được mạng sống thay vì đem vào chùa năm con sư nói chùa sư không còn chỗ để nuôi cái người nói sư không nuôi đem lên trên cái chỗ gì á ở trên biên hòa đi lên nữa là gì hả biên hòa đi lên khúc nữa là gì hôm nay thì con đem đến hố nai là vừa được tiền nữa ý là nó hâm sư là nó sẽ vô lò hết ngày hôm nay nó chở năm con mà nó nói là sư không nuôi con đem lên hố nai ngay hôm nay các vị nghĩ sao thế là sư phải phải nuôi hết đó rồi sư phải gọi chị của sư có cái chùa ngoài kia nuôi nuôi bớt dùng cho sư mấy con tại vì hết chỗ rồi à, chỗ thì không phải hết nhưng mà trời cái người nuôi cũng cực lắm chứ đó, chứ đâu phải dễ đâu phải chăm sóc chứ đàng hoàng ta phóng sanh vô chùa này ba chục con rồi các em đâu có ít đâu à, cho nên mình nuôi chó nuôi mèo mà mình nghĩ rằng nuôi chó thì hết nuôi mèo thì khó mà. mình quên rằng tất cả là chúng sanh hết đừng ăn thịt chăm sóc và yêu thương thì lúc nào cũng có những sự vui vẻ và cát tường đến với chúng ta tóm lại vấn đề mê tín dị đoan nó phát xuất từ tiếng đồ lời đồn rồi truyền thống rồi phong tục tập quán làm chúng ta tin một số điều không có cơ sở người con phật hãy lấy nhân quả làm cơ sở tiên quyết trong đời sống của chính mình hãy làm các điệp loạn hãy yêu thương chia sẻ và giúp đỡ nhau để chúng ta sẽ có được nhiều những cái điều tốt đẹp và an lành trong đời sống pháp thoại hôm nay suy nghĩ rằng cũng cho các vị rất là nhiều cái kiến thức về Phật Pháp Sư tin rằng Cái nhân duyên này Chúng ta sẽ còn gặp nhau rất nhiều Để các vị sẽ được học hỏi nhiều hơn Tăng trưởng nhiều hơn Trong giáo Pháp của Đức Như Lai Đến đây là kết thúc